El lugar más importante en estos momentos es tu hogar. En Navico.com entendemos la compleja situación que estamos viviendo en este momento, pero sabemos que muy pronto podremos seguir disfrutando juntos de todos los destinos de nuestro país. Para eso, es necesario que cada uno de nosotros tome medidas especiales. Nuestro call center continúa activo 24-7 a través del WhatsApp 0414-034-0934, el 0808 Navicu y el correo preguntas .com para ayudarte a despejar dudas sobre el cambio de fechas o reprogramación para boletos aéreos o paquetes vacacionales. Recuerda que las salidas de casa se deben reducir en lo necesario para garantizar tu seguridad y la de los tuyos. No olvides cumplir con las siguientes recomendaciones. Lávate frecuentemente las manos y evita tocarte la cara. Usa por 20 segundos como mínimo agua y jabón o antibacteriales a base de alcohol para asegurar la efectividad del lavado. 2. Toma medidas de higiene respiratoria. Si sientes la necesidad de toser, lleva contigo siempre un pañuelo el cual debe ser desechado luego de su uso o tose con la parte interna del codo. Evita lo más que puedas llevar tus manos a la cara. Recuerda que el uso de máscaras es efectivo cuando se cumple el resto de recomendaciones y que estas son necesarias para personas con síntomas o personas en contacto directo con pacientes tales como personal médico o familiares. 3. Mantén la distancia con los demás. Intenta en lo posible mantener la distancia social con cualquier persona que tenga síntomas tales como fiebre, tos o estornudos. Lo recomendable será un metro de distancia. Por ahora, saluda respetando la distancia. En Navico.com tenemos 5 años viajando contigo y es por eso que sabemos que esta parada solo será una parte más del viaje. Un recorrido complicado, pero que juntos vamos a lograr. Tomemos las medidas necesarias de forma responsable y sin duda pronto volveremos a disfrutar de las olas de nuestras costas, el frío del páramo y todos los destinos que tiene nuestro país para ofrecer. Navicu.com Los mejores viajes están por venir.